you and congratulations, Gettles. Thank you, Kate. Now we have Alex Brosas. Alex, are you here? Ayun si Alex, tama. Alex Brosas of the Daily Tribune. Hello, uh, for Kim. Uh, hello. Uh, what is your character full of? And what is your character empty of? Both, um, both question, one answer. It's just love. And how you give love and how you receive love. So, si Juliana masyado siyang mapagmahal. Sobra niyang binibigay lahat. Wala naman mo ang balik sa kanya. So, at the end of the day, kulang ka sa pagmamahal. So, maghahanap siya ng love din. So, nahanap niya yun kay Alex. Wala naman siyang love from parents dahil wala naman na yun. So, kaya niya magbigay ng love sa lola at sa anak. Pero sa asawa, wala naman din siya matatanggap. So, maghahanap na lang siya ng ibang klaseng pagmamahal para mapuno yung puso niya. Kaya niya nagawa yung bagay na nakakasakit sa iba pero masaya siya. Okay, thank you. Ano mama <laughs> Yes, yes, we got that, Kim. Okay, Paolo. Pao? Next question is from Alex also. Same, same question pa. And then, uh, different, oh, no, different, different question. question. Go ahead, Alex. Sorry, ah, okay, I'm going to read it. What is the most defining moment of your character? And how can you relate to it? Um, one of the defining moments of my character is, I think, when the three of us are together, me, Juliana, and Abby, because, uh, um, well, as you all know, I'm also a parent, and malapit talaga sa puso ko lagi lang na pagkumagawa ng mga ganitong eksena dahil uh, nararamdaman ko yung sarili ko nila tatay talaga, and at the same time, uh, napakagalit na yung bata. So, um, siguro yun yung mga defining, for me, uh, yun yung mga defining moments ng character. And um, there's so many scenes but I hindi napapakita na moments with me and Abby. And uh, pag naalala ko yun, parang may mga, may kirot pa rin sa puso ko at pag naalala ko yung mga linya at yung, yung kung paano tumingin sa akin yung bata. Uh, ayun, sana ko uh, panood din yung ilabas ko sa dito. Okay, thank you. Thank, thank you, you Alex. Thank you, Pao. And our last set of questions will come from Albert Abilido. Albert, are you here? Of chickeness, ayun si Albert. Hey, mabuhay. Mabuhay. Congratulations. And for Paolo first, um, my question is, will you ever justify a panliling na? The way I see it, uh, sir, parang ano yun eh. Uh, if you look at it in black and white, it's right or wrong. Dalawa naman naman yan. It's wrong or it's right. In this case, it's always wrong. Uh, lalo na it's a married couple. <clears throat> Pero yung problema nga po dyan, parang ang daming in-betweens kasi. Ang daming nangyayari in between, in between those rights and wrongs. In between the person, you and the person you love. So it's, it's some, in some cases it's situational. But to when boiling it down to its core, it's always wrong. Thank you, Pao. Salamat din, Pao. And last na lang kay Kim. Kim, congratulations. And I'm so happy na nainis yung mga tao sa'yo. Super, I'm super happy talaga. <laughs> Ayan. And yung question ko sa'yo. You know, <laughs> I'm super happy na nainis yung mga tao sa'yo. I'm super happy. <laughs> Ayan. De, Ayan, yung question ko sa'yo, dear, is um, now na nakita mo na parang ang witness mo na kinainisan ka and all, ganyan. At sabi mo nga earlier, parang it's a happy, happy, 
music to your ears. Yung ganong klaseng feedback. Ganyan. So, um, is, it, is this something na gugustuhin mong gawin ulit? Now na talagang tumalon ka na sa isang ganitong klaseng challenge. Um, bakit hindi? Tayo naman as actors kung ano yung um, role na pwede pa tayo mag-grow tsaka pwede mo pang gulatin yung mga tao. Willing naman ako gawin kasi mas, pag mas hindi ka comfortable, mas doon ka nag-grow. So, I think naikot ko na yung buong rom-com scene. So, siguro pwede pa ako. Meron man, bakit hindi? So, game ka na sa mga daring scenes in the future, Kim? Depende sa kung gano'ng ka-daring muna. <laughs> <laughs> Meron pa rin ang pre, na pa rin ang konti. No? Albert, okay ka na? Alright, thank you, Albert, sa inyong mga questions. We're down to the last part of our media conference. Meron akong five power questions dito. And then, we want to get your most organic, most authentic, and most truthful answers. Pero isang tao lang ang sasagot ng ano. Bubunot ako ng pangalan ninyo dito sa bowl. Okay? Let's start. The first question is, among the characters na nilang, kanino kayo nakarelate ng gusto base sa mga naranasan nyo sa tunay na buhay? Ang sasagot ay si Direct Jojo. Direct Jojo, sa characters na nilang, kanino ka nakarelate ng gusto base sa iyong personal experience? Um, actually, sa... Karamihan ng mga characters kasi may mga positive and negative. Eh. Okay. So, merong konti sa lahat ng character na meron. Um, sa pagiging um, mahina ni Juliana sa mga bagay na decision sa buhay, uh, may mga times na nagiging mahina rin ako. Parang gano'n. Um, sa kay Amelia, sa pagmamahal sa pamilya, so, may mga iba't iba A little bit of everything. Yes, now. yes. Ah. Ganda. Next question is, sa tingin nyo ba na papanahon na na magkaroon ng divorce law sa Pilipinas? Ang sasagot ay si... Race. Yes. Why? Well, I mean, you've seen it yourself sa salin lang na even if nagkakagulo na na naapektuhan na yung bata, just... They don't have a choice. Eh. They've already made that commitment. Now the thing is, like, when you're a married couple and you have a child to look after, must be na prioritize ba yung marriage niyo or yung yung well-being ng anak. So there's a lot of cases na kaya pa naman ng paglaban yung pagmamahal ng dalawang magulang. But there are also some cases na you really have to prioritize the kid. All right. Okay. Next question is. Would you be friends with a cheater? Inay Maria. Go away, go na kalagay. Would you be friends with a cheater? Alam mo, malalaman mo lang naman yun. As you go along, di ba? May kaibigan ka, tapos barkada kayo, siguro. Tapos, doon mo pala malalaman. Diba? Parang sasabihin mo, ah, have a good night, bye. <laughs> Kumbaga, you'll cross the bridge when you get there. Yes. Doon na magkakaalaman. Okay. Alright. Next question is, with everything that you've been through in life, would you still try to fall in love again? Kim Chu. Walang daya. <laughs> Ano daw? <laughs> <laughs> Uulitin ko po sa inyo, yeah. candidate number four. With everything that you've been through, would you still try to fall in love again? Um, oo naman. Hindi man sa ngayon muna. Pero hopefully in the next, next months to come. Pero, Ay, months na? Uh, months na? Years, years. <laughs> <laughs> Bakit ka pala na? Bakit ka pa rin naniniwala sa pag-ibig? Kasi ang love naman. Marami namang kayang magbigay ng love. And willing naman akong tumanggap. Wow! 
And basta, kasali sa buhay yun. Kasali sa buhay yun. So, embrace natin lahat. And, uh, ayun, sa'yo ka nag-follow up. Ako huwag nang follow up. Wala pa wala pala follow up. Walang <laughs> follow up, yun lang yun. <laughs> okay, last question. Ang sasagot ay si Danica. Perfect actually, last question kay Danica. Question ko is, sino ang tunay na kontrabida? So in general? In Lin Lam. Ah, in Lin Lam? Alam mo, ba't ito, ba't ito, ba't ito sinulat? Ba't ito tinanong? Kasi ang daming push and pull ng ano eh. Nung mga characters, si Papait, minsan kaaway, minsan kakampi, hindi ko na maintindihan. Pag magbabase tayo sa major characters, ang totoong kalaban mo ay ang iyong sarili. <laughs> wow! <laughs> wow! Kasi ano, di ba, parang yung mga decision kasi na ginagawa natin, ako naniniwala na bukod sa uh, yung buhay natin ay tina, tina, dinidictate ng fate, Marami din nangyayari sa buhay natin na nangyayari dahil sa mga desisyon natin. Ah. So, pag nakita mo yung sa storytelling of Lin Lang, yung mga desisyon, kunyari ni Paolo, uh, kahit sabihin na nila na bakit pa siya nagsistay, niloko na siya. Pero nagdedesisyon siya bilang mabuting tao at bilang mabuting ama at asawa. So, yun yung ano namin, eh, yun yung argument namin when we were doing the show na parang uh, weak ba si Paolo pag pinaglaban niya ang pamilya niya? Ako personally, hindi. So, parang feeling ko that time, ang pinaka-kontrabida sa buhay ni Victor ay sarili niya. Ah, ganda! Ganda ng sagot. Talaga perfect na nasa creative manager yung last question na yun. Maraming maraming salamat sa lahat ng ating uh, cast and team ng Lilang. Um, again, kailan natin mapapanood ito sa Free TV? January 22! Okay, uh, siguro message of thanks na lang and invitation uh, from uh, everyone. Let's start with uh, Race. Ikaw muna. Uh, thank you everyone for coming. Thank you also sa lahat ng mga nanood sa Prime. And we're hoping na you have even more of a blast watching when it airs on Free TV. Alright, direct Jojo! Uh, Maraming maraming salamat to MJ and the people out from the press. Maraming maraming salamat po. Please watch Lin Lang on Jula. January 22, July. Naka-July ka na! <laughs> Sikim kasi eh. <laughs> July 22. <laughs> January 22, after Batang Kiyapo. Ah, ganda na time slot. Direct FM. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagdalo ninyo. Nung una po namin present ito, sinuportahan niyo kami. Uh, yung sa Prime, ang concentration of storytelling is on plot. Kaya ang bilis-bilis. Okay. No? Gigil lang at gigil lang kayo kung gigil or naawa kayo kung naawa kayo. Uh, malaki po yung kaibahan ng teleserye version. Kaya yung motif noong press con natin ngayon is uh, MJ was presenting social, uh, interpersonal relationship issues kasi sasalingin po noong, noong teleserye version lahat yung delikadong bagay na umapekto sa buong pamilya at yung naging desisyon ng lahat ng nakapaligid hindi lang nung mga nakikigapit mismo. So, uh, marami po sa mga kababayan natin ay mga OFWs. Uh, marami ang tahimik na nagdaan Katama, tama. Na nagdaan sa ganyang pagsubok. Um, sa sitwasyon nito, nitong teleserya natin, uh, first time natin nakakita uh, na on national television, babae yung tumahak sa delikadong ng sitwasyon. Uh, from both ends, sabi nga ni Danny ka kanina, we took the male perspective. Right. Uh, for a, uh, at one point, they were so scared that uh, uh, people might feel the character, the, the male character na medyo malambot or uh, sobrang nadadramatize yung kanyang uh, struggle. But what you, what you see is a man, uh, uh, a husband, who is trying to fight for the family na itinayo niya. Right. Na, na consciously binuo niya nung umpisa at ayaw niyang pakawalan. So, it's an opportunity for the Filipino uh, uh, families audience uh, this time 
to savor and understand yung paano yung buong pamilya nakakatulong o nakakasira doon sa uh, trouble na. Alright. So it's, it's, it's a different experience. It's more, uh, ako, natatasabi ko kay Derek Eric kanina, Derek, huwag mo na lang akong patangong doon sa last question or doon sa discussion ng videos kasi ang complex ng situation. Mahirap ng mga tanong. Uh -huh. You will see uh, your perspective in the story. Yung tanong niyo sa enabler kanina, nanay na to. Ha? But she took a position that will either protect her son or protect herself. That's so, iba-iba right. yung ano, iba-ibang iba yung storytelling ng pang um, teleserial version. So, tulungan niyo po kami ulit. Um, it's a question of many families, Filipino families, OFWs. Um, let us all see ourselves and tingnan natin saan tayo naging tama o saan tayo naging tama. Beautiful. Thank you, Direct FM. Inay! Ito na, January 22 na. January 22, huwag niyo pong kakalimutan. Ayan. Palabas na tayo ulit. I know. Ito na, mas mahihimay na si Amelia. Abangan ninyo yan. Oo, oh, oh, 60%, di ba? I know, inay, di ba? Ang dami pa nun. Sika ka nila, wait, there's more. Oh, Yan! Buong ngayon. Di ba? Thank you, Inay. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong lahat na nandito at uh, kami inyong pinaulahan. Ayan. Thank you, Inay Maria. Paolo Avellino. Victor. Uh, sa lahat po ng mga kaibigan natin from the media and the press, maraming maraming salamat po sa pagpunta. Pasensya na po talaga. Nagkataon po na <laughs> nagkasakit po kami ni Kim. Pero um, muli, sa pangalawang pagkakataon, uh, salamat po ulit galing sa pamilya ng Lindam at ang Dreamscape at ang ABS-CBS Studios sa pagtulog, sa pagpromote at sa pagkalat ng aming show. At sa mga lahat ng nanonood, ang um, Lindam po, January 20th, lalabas na po. Abangan niyo po. Salamat. Thank you, Pao. Kim, ganda naman ng gown. Nakagawan ka talaga sa bahay. Ay, tayo! Ay, tayo! <laughs> Kim, what is your message? Um, ano, maraming maraming salamat. Una sa iyo, MJ, thank you so much. And then sa lahat ng mga friends natin sa media na nandiyan ngayon, maraming maraming salamat. Pasensya na po, wala po kami dyan physically, pero sana po supportahan niyo po kami and help us spread the word na next Monday na po, ang Linlang, the teleserya version. Marami pang hindi napapanood ng mga tao and mas mabubuksan pa ang kwento ng bawat character or mas iinit pa yung mga ulo nila or, or mas iinit pa ang mundo ng social media. Sana marami pa rin mag-tweet and marami pa rin manood and sana enjoy nila ang Linlang, the teleserya version. So marami maraming salamat sa lahat. And sa Dreamscape, maraming salamat sa ABS CBN Studios. Thank you so much. And let's go. One more round. January 22 na. Alright. Thank you so much, Kim. Now, before we go, I just want to make mention, meron tayong natanggap na award this afternoon. Yang parangal po miyan ay nagbula sa Guild of Educators, Mentors, and Students, ang GEMS. He has nang sining uh, ginagawat sa Dreamscape Entertainment. For being the recipient of the award, katatangin hiyas ng sining sa television or the highest honors for television. Thank you, James, and congratulations sa Dreamscape. Maraming salamat sa lahat ng mga uh, friends from the press na kasama natin ngayong hapon. And to all who joined us sa live stream, thank you so much po. Again, Lila, January 22 sa Free TV. That includes uh, TV5, Kapamilya Online Live, Kapamilya Channel, and uh, A to Z. And of course, I want TFC. Ayan. Maraming salamat po. Enjoy the rest of the day.